Hello my dear students how are you all my name is Rahul Lovanshi you are math teacher today we are going to start chapter number 4 of our ncert math class 4 that is tick 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 so iska naam tick 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 kyu hai kyunki isi kaun si cheez hai jo tick tick karti hai ji ha bilkul sahi bataya aapne ghadi jo hoti hai watch hamari wo kya karti hai uska sound kaisa hota hai tick 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 that's why the name of the chapter is tick 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 so in this chapter we will study about time okay time and dates right so without any delay let's start okay time is measured in hours minutes and second right there are three hands in watch okay ek ghadi jo hoti hai usme hamare kitne hands hote hain three hands hote hain theek hai hour hand hota hai theek hai minute hand hota hai aur ek aur hamara hota hai kaun sa second hand theek hai abhi humne isme aapke liye bataya nahi hai okay kyunki hame abhi time kis mein measure karna hai only hours aur minute mein right to sabse pehle hame uske kuch basics ko janna hoga वन डे इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स मीन एक दिन जो होता है पूरा कंप्लीट डे जो होता है हमारा ओके okay, जिसमें हमारी डेट चेंज हो जाती है तो आज ट्वेल्व डेट है तो कल थर्टीन अगर डेट अगर होती है ठीक है तो पूरा ट्वेल्व डेट से थर्टीन डेट तक जाने में कितने घंटे का समय लगता है हमारा ट्वेंटी फोर आवर्स राइट फिर वन आवर हमारा जो होता है कितना होता है सिक्सटी मिनट्स के इक्वल ओके okay? अभी हम आपको बताएंगे कि ये सिक्सटी क्यों होता है ओके okay? वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड और एक मिनट जो होता है वो सिक्सटी सेकेंड के इक्वल होता है राइट अब ये सिक्सटी क्या चीज है नाउ अब आप यहाँ पर आ जाइए हमारी वॉच बनी हुई है यहाँ पर दिख रही होगी देखिए ये हमें नंबर लिखे हुए हैं ट्वेल्व वन टू थ्री फोर इस तरीके से ठीक है इसके बीच में भी जो है इसको डिवाइड किया गया है देखिए कितने पार्ट्स में फाइव पार्ट्स में वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये स्मॉल आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे यही हमारे क्या होते हैं मिनट्स होते हैं ठीक है जैसे अगर हमारा जो मिनट हैंड है वो 12 से अगर एक पॉइंट अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इट मीन्स एक मिनट ओके टू पॉइंट शिफ्ट होने के बाद टू मिनट थ्री मिनट फोर मिनट फाइव मिनट मीन्स 12 से लेकर के अगर वन तक अगर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं फाइव मिनट्स ओके इसी तरीके से यहाँ से हमारी काउंटिंग चालू होगी तो फाइव 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 इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से तो कितना कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूरा सिक्सटी इसलिए अगर हमारा ये मिनट हैंड जो है ट्वेल्व से राउंड करने के बाद हो घूमने के बाद यहाँ से डबल से अगर ट्वेल्व पर आ जाता है इट मीन्स हमारा वन आवर कंप्लीट हो जाता है इसलिए वन आवर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सिक्सटी मिनट होता है राइट अब वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड कैसे होते हैं इसमें एक और हैंड हमारा होता है सेकेंड का ओके वो सेकेंड हैंड जो हमारा होता है वो ट्वेल्व से घूम करके वापस कहाँ चला जाता है ट्वेल्व पर चला जाता है तो उसमें कितने उसने हमारे पार्ट्स कंप्लीट किए 60 पार्ट ओके तो उसमें हमको बोलेंगे वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड वॉट एट नाउ टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज ओके देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट टाइम टाइम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं मेनली टू तरीके होते हैं ओके okay? तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है ट्वेल्व आवर्स और सेकेंड हमारा होता है ट्वेंटी आवर्स 12 आवर्स हमारा जो टाइम होता है इसको हम डेली यूजेस में हमारे घरों में या हम ऑफिस में कहीं जगह पर इसको यूज करते हैं ठीक है लेकिन 24 फोर आवर्स का जो टाइम होता है वो हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन और एयरलाइन हमारी जो होती है वो 24 फोर आवर्स टाइम को यूज करती है ठीक है दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है बस उसका लिखने का डिफरेंस होता है टाइम सेम ही रहता है राइट अब इसको समझ लेते हैं वन बाय वन ट्वेल्व आवर्स जो होता है हमारा इसको हम कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं वी काउंट फ्रॉम मिड टू नून मिड नाइट मतलब जो हमारी आधी रात का समय जो होता है बारह बजे के बाद का ठीक है तो बारह बजे के बाद यानी कि बारह बजकर एक मिनट ओके बारह बजकर एक मिनट से इलेवन फिफ्टी नाइन तक का जो हमारा टाइम होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं ट्वेल्व आवर्स यूज करते हैं ओके उस टाइम पर हमारा जो टाइम पीरियड चलता है उसको हम कहते हैं ए एम ओके ए एम मतलब हमारा होता है एंटी मेरेडियम फिर हमारा देन वी काउंट फ्रॉम नून टू मिड ओके नून टू मिड मतलब कि दोपहर के बाद यानी कि बारह बजकर एक मिनट दोपहर से रात के ग्यारह बजकर फिफ्टी नाइन मिनट का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसमें हम किसको यूज करते हैं पी को पी एम हमारा क्या होता है पोस्ट मेरिडियम एम क्या होता है हमारा बिफोर मिड डे इसको हम कह सकते हैं एंटी मेरिडियम मतलब क्या हो जाएगा हमारा बिफोर मिड डे ओके मतलब की मिड डे के पहले मतलब जो हमारा दोपहर होता है उसके पहले का टाइम के लिए हम किसको यूज करते हैं ए एम को और पोस्ट मेरिडियम हमारा कब यूज करते हैं आफ्टर मिड डे राइट 
now come to the next time 24 hours okay this is the another types of represent uh, represent through or representing time right इसमें हम क्या करते हैं 1 to 24 time को किसमें लिखते हैं 1 से लेकर के 24 जो हमारा night में 1 o'clock जो होता है वहाँ से हमारी 1 से counting शुरू हो जाती है ठीक है तो night से फिर हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पर morning हो जाएगी ठीक है फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा noon हो जाएगा यहाँ पर तो इस तरीके से counting चलेगी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके okay, ये हमारा क्या हो गया noon हो गया लेकिन इसके बाद हम अगर एक बचता है यहां पर तो हम क्या बोलेंगे 12 के बाद इसको 1 नहीं पढ़ेंगे ठीक है 12 के बाद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 14 15 16 17 इस तरीके से कहां तक जाता है हमारा 24 तक जाता है इसलिए हम बोलते हैं कि 1 डे जो हमारा होता है 24 आवर्स के इक्वल होता है राइट एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर इन दिस टाइम 24 आवर्स में हम एएम और पीएम को यूज नहीं करते हैं ओके एएम और पीएम हमारा किस में यूज होता है ओनली 12 आवर्स में राइट एएम और पीएम का 24 आवर्स में यूज हम नहीं करते हैं जैसे कि हम बात करें 1 पीएम 1 पीएम मतलब कि दोपहर को 1 बजे ठीक है तो हमने आपको बताया कि यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा ठीक है फिर हम दोपहर का 1 बज रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम 13 बोलेंगे इसीलिए 1 पीएम इज इक्वल टू 13 2 पीएम इज इक्वल टू 14 ओके और अगर मिडनाइट के 12 अगर 12 बज रहे होंगे तो क्या बोलेंगे कंप्लीट उसको 24 नाउ इट्स टाइम टू practice now we have to do some questions related to time or watch so our first question is read the time from the clock displayed below and answer the following ठीक है हमें क्या करना है इस clock को अच्छे से watch करना है then इसके बाद इसमें जो हमारा time है उसको represent करना है यहाँ पर okay तो देखिए हमने आपको बताया जो हमारा small hand जो होता है वो कौन सा होता है हमारा hour hand होता है ठीक है और जो हमारा बड़ा हैंड जो होता है वो कौन सा होता है हमारा मिनट हैंड होता है राइट right? सो so, इसमें क्या हो रहा है हमारा ये तो कंप्लीट 8 ओक्लॉक है हमारा तो इसको क्या लिख देंगे हम यहां पर 8 लिख देंगे यहां पर ठीक है इसके बाद देखिए हमारा मिनट कितने हो रहे हैं ठीक है हमने आपको बताया था कि ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं हमारे एक-एक मिनट होता है और काउंटिंग यहां से होगी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो कितने मिनट हो रहे हैं हमारे पास 7 मिनट तो हम लिखेंगे 8 to 7 sorry क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 8 to 7 ये भी बोल सकते हैं इसको और हम क्या बोल सकते हैं इसको 7 past 8 क्या बोल सकते हैं इसको 7 past 8 okay जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि 8 बजकर 7 मिनट तो उसी तरीके से इंग्लिश में हम बोलें इसको तो किस तरीके से बोलेंगे 7 past 8 right now our question number B is इस watch को हम देखेंगे ध्यान से तो देखिए अभी ये hour hand जो है हमारा four पर है ठीक है लेकिन अभी minute hand जो है eleven पर है लेकिन क्या है इसमें कि four जो है complete नहीं हुआ है मतलब चार अभी पूरे complete नहीं हुए हैं it means अभी कितने बज रहे हैं three complete है और बाकी के जो है वो minutes हो जाएंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ये यह हमने लिख दिया three ठीक ह हम यहां से 1 2 इस तरीके से काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हमने आपको एक चीज और बताई थी यहां पर कि जो 12 से लेकर 1 1 से लेकर 2 इनमें कितने का डिफरेंस होता है 5 5 का ठीक है तो इसको काउंटिंग करेंगे देखो 5 1 से 5 5 2 से 10 5 3 से 15 5 4 से 20 5 5 से 25 5 6 से 30 5 7 से 35 5 8 से 40 5 9 से 45 5 10 से 50 ओके और ये 5 और आगे हैं तो कितने हो जाएगा 55 सो वी विल राइट हियर 55. ओके okay. अब इस टाइम को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए इसको पढ़ेंगे क्या तीन बजकर पचपन मिनट ठीक है और दूसरा तरीका अगर हम इसके जाने तो क्या हो जाएगा कि चार बजने में पांच मिनट की देर है देखिए one two three four five ठीक है तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे five two four five two four का मतलब होता ह ओके okay, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सी ओके ये देखिए 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है इसके बाद ये हमारा जो मिनट हैंड है वो हमारा 12 से कहां पर आ गया है 6 पर आ गया है इट मींस 9 तो हमारा कंप्लीट हो गया है तो लिख देंगे यहां पर क्या हम 9 और अब देखिए ये स्टार्ट करेंगे यहां से 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 ओके तो ये हम लिख देंगे 9 30 इसको हम 9 30 भी कह सकते हैं और इन अदर वर्ड्स हम बोलें तो इसको बोलेंगे हाफ हाफ पास्ट थ्री 
हाफ पास्ट थ्री का मतलब भी क्या होता है कि तीन तो सॉरी हाफ पास्ट नाइन नाइन तो जो है कंप्लीट हमारा हो चुका है और उसमें से हाफ यानी कि पूरा आधे घंटे का जो समय है वो हमारा इलेक्स हो चुका है निकल चुका है आगे ओके तो वी कैन राइट नाइन थर्टी और हाफ पास्ट नाइन ओके इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम इंग्लिश में हाफ पास्ट नाइन नाउ अवर क्वेश्चन नंबर डी इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मिनिट हैंड टू मूव फ्रॉम द टाइम शो इन द फर्स्ट क्लॉक टू द टाइम शो इन द सेकेंड क्लॉक इन ईच केस देखिए क्या लिखा हुआ है ये हमारा मिनिट हैंड है ओके okay, तो अभी यहाँ पर हमारा वन ओ क्लॉक में कितना टाइम है अभी टेन मिनट्स का टाइम है ठीक है और नेक्स्ट वाली वॉच जो हमारी है उसमें हमारा टाइम कितना हो चुका है टू ट्वेंटी फाइव ठीक है यानी कि ट्वेंटी फाइव पास टू हो चुका है So, हमें क्या बताना है इसमें कि मिनट हैंड टेन से लेकर के कहां पर आ गया है फाइव पर आ गया है तो इसमें कितने मिनट का टाइम लगेगा देखिए टेन से यहां काउंटिंग कर लेंगे कहां पर आ गया है ये फाइव पर हमारा आ गया है ओके देखिए हमारी फर्स्ट वॉच में एक बजने में दस मिनट का टाइम है ठीक है लेकिन सेकेंड वॉच में हमारा टू ट्वेंटी फाइव टाइम हो रहा है इट मीन सबसे पहले हमारा मिनट हैंड पूरा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इसके बाद कितने बज जाएंगे हमारे ये मिनट हैंड हमारा टेन पर रहेगा और आवर हैंड हमारा कहाँ आ जाएगा टू पर आ जाएगा ओके okay, इसके बाद यहां से फिर कहां पर काउंट करना है हमको फाइव पर तो देखिए ये तो हमारा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने बाद कितना हो जाएगा यहां पर सिक्सटी और अब यहां से काउंट कर लेंगे सिक्सटी के बाद हो जाएगा सिक्सटी फाइव सेवनटी सेवनटी फाइव एट्टी एट्टी फाइव नाइन्टी और क्या आ जाएगा फाइव पर हमारा नाइन्टी मतलब इसमें कितना टाइम हमारा लग जाएगा नाइन्टी मिनट ओके नाउ अवर क्वेश्चन नंबर टू इज रिप्रेजेंट द टाइम गिवन बिलो बाय ड्रॉइंग द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लोक ठीक है अब ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर 225 या हम इसको कह सकते हैं 25 फाइव पास्ट टू तो इसको किस तरीके से हम वॉच में क्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए हमारा टू कंप्लीट है ठीक है और हाफ इधर टाइम हमारा अप्रोक्स हाफ के आसपास हो चुका है तो हम क्या लिखेंगे देखिए ये हमारा जो आवर हैंड जो होगा जो हमारा स्मॉल हैंड जो होता है वो टू से थोड़ा सा नीचे कर देंगे ओके okay, तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा स्मॉल हैंड ओके फिर ये मिनट वाला जो है कहां पर जाएगा हमारा 25 पर तो देखिए 5, 10, 15, 20 20 25 तो मिनट हैंड जो होगा उसको थोड़ा सा हमें कैसा बनाना है लॉन्ग बनाना है एज कंपेयर टू द आवर हैंड तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया देन सेकेंड नंबर पर हमारा लिखा हुआ है फोर तो 445 कैसे लिखेंगे ये देखिए ये हमने बना देंगे एक हमारा इस पे आ जाएगा 4 और 5 के सेंटर में आ जाएगा ठीक है ये हमारा आवर एंड हो गया और मिनट हैंड कहाँ पर जाएगा हमारा 45 पर तो 45 हमारा कहाँ पर होगा 9 पर हो जाएगा तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी इज सेवन सात बजकर पाँच मिनट यानी कि फाइव पास्ट सेवन तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए आवर हैंड जो हमारा होगा कहां पर हो जाएगा वो सेवन पर हो जाएगा और हमारा मिनट हैंड किस पर हो जाएगा वन पर वन पर क्यों होगा क्योंकि ये वन टू थ्री फोर फाइव हमारे कहां कंप्लीट होते हैं वन पे कंप्लीट होते हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये फाइव पास्ट सेवन है ठीक है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट द टेबल बिलो अब इस टेबल को क्या करना है हमें कंप्लीट करना है ना हेयर इज द टाइम गिवन ओके नाउ कन्वर्ट इट टाइम टू द ट्वेल्व आवर फॉर्मेट एंड देन ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट ओके टू ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून आफ्टरनून यानी कि दोपहर में कितने बज रहे हैं हमारे टू ओ क्लॉक हो रहे हैं सो so, इसको हम क्या लिखेंगे टू पी एम क्या लिखेंगे इसको हम टू पी एम ठीक है टू पी एम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेरिडियन है पोस्ट मेरिडियम मतलब कि हमारा आफ्टर मिड डे दोपहर के बाद का जो समय आता है वो किसमें आता है हमारा पी एम में आता है ठीक है और 24 फोर आवर फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा देखिए रात को एक बजे से हमारी काउंटिंग चालू होती है ठीक है फिर दोपहर के 12 बजे तक हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा फिर वन पर जब हमारा हैंड आएगा तो कितना हो जाएगा 13 और टू पर आएगा कितना हो जाएगा 14 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 ओके देखिए नेक्स्ट इलेवन ओ क्लॉक एट नाइट नाइट में कितना हो रहा है इलेवन ओ तो नाइट में हमारा नाइट तक क्या चलता है इलेवन ये हमारा हो जाएगा पी एम ये भी हमारा पी एम रहेगा राइट right? इसको अगर हम 24 फोर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा 23 क्योंकि रात को 12 बजे कितना हो जाता है कंप्लीट के 24 हो जाता है तो उससे एक काम है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 इसी तरीके से इवनिंग में हम बात करें सेवन ओ तो क्या हो जाएगा ये हमारा 
सेवन पी एम ओके सेवन पी एम और ये कितना हो जाएगा हमारा ट्वेल्व प्लस सेवन मीन्स नाइनटीन हो जाएगा फाइव ओ क्लॉक इन इवनिंग सो राइट फाइव पी एम ट्वेल्व में फाइव प्लस कर देंगे ट्वेल्व फाइव सेवनटीन ये हमारा सेवनटीन रहेगा टाइम ओके थ्री ओ क्लॉक इन आफ्टरनून ओके तो टू ओ क्लॉक आफ्टरनून में था तो उसको भी पी एम लिखा था नाउ थ्री पी एम ओके टू पी एम मीन्स फोर्टीन सो थ्री पी एम मीन्स फिफ्टीन राइट so this is the our worksheet of chapter number 4 thank you very much thank you for watching